കൊല്ലായിട്ട് ഗർഭിണിയായ ഒരു സഹോദരി പ്രസവിച്ചു പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസവിച്ചു പ്രസവിച്ചിട്ട് നേരെ പിറ്റിയെന്ന് ആ സഹോദരി അങ്ങോട്ട് മരിച്ചു കുട്ടി ബാക്കിയായി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില സംഗതികൾ നമ്മളെ മുന്നിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ പരീക്ഷണം എന്നല്ലാതെ എന്തു പറയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ മേൽ ഞങ്ങൾ സഹിച്ചിരുന്നു പിന്നെയോ മൂന്നാമതൊരു വിഭാഗം വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നു അമ്മാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചവരുടെ സ്നേഹമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വഴിമാറി പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചവരെവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഒരു വിഭാഗം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പായും മലക്കുകൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ആരാ എന്താ അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ പറയും കുഞ്ഞ ഞങ്ങളായിരുന്നു അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടും അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ സമയം ചെലവഴിക്കും അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കും അങ്ങനത്തെ ആളുകളാ ഞങ്ങൾ ഈ സ്നേഹം റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ആക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ സംഗതിയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വലിയ പ്രതിഫലമാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് വിവാഹവും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറിയതിന് ശേഷമാണ് ഹിസാബ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫി വസല്ലം അപ്പൊ ഹിസാബില്ലാത്ത കൂട്ടരുണ്ട് പിന്നെ മഷറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ മാത്രം ലോകമാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട സന്തോഷത്തോട് കുടുംബ സമേതം സന്തോഷത്തിന്റെ പാട്ടുകൾ പാടി കബറിൽ നിന്ന് മക്ഷറയിലേക്ക് പോകുന്ന വിഭാഗത്തെ കുർആാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വാപ്പയും ഉമ്മയും മക്കളും പേരെ കുട്ടികളും എല്ലാരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ പോവാൻ ഹബീബ അനുബിതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വാപ്പ കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കും എന്നിട്ട് അയാൾ തന്റെ താടിയിൽ നിന്ന് ആ മണ്ണ് തട്ടി മാറ്റും എന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറയും അലഹമില്ലാഹില്ലി അൽഹബൻ എല്ലാ ദുഃഖവും എന്നെ തൊട്ട് നീക്കി തന്ന റബ്ബെ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും എന്നിട്ടയാൾ വലഭാഗത്തേക്കും ഇടഭാഗത്തേക്കും നോക്കും റബ്ബിനോട് വിളിച്ച് ചോദിക്കുമല്ലാതി എവിടെയാണ് എന്റെ മക്കളല്ല എവിടെയാണ് എന്റെ ഭാര്യയല്ല ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നിരിക്കെ ആ ശ്മശാനത്തു നിന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പരിസരത്തുള്ള ശ്മശാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവന്റെ മക്കളും ഭാര്യയും കുടുംബവും എഴുന്നേറ്റവന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും എന്നിട്ടവര് കൂട്ടമായി സന്തോഷത്തോടെ മഷറയിലേക്ക് പോകും ആ സമയത്ത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ ചോദിക്കും അല്ല വാപ്പ തന്നെ നമ്മൾ മാത്രം ഇവിടെ എങ്ങനെ നമ്മളൊരു കൂട്ടമായി ഒരു ഗ്രൂപ്പായി സന്തോഷത്തോടെ ആദികളും വ്യാധികളും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ റാഹത്തായിട്ട് പോവുകയാണല്ലോ അപ്പുറത്തൊക്കെ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്തായോമാനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് പേടിച്ചു ഓടുന്ന മക്കളാണ് മറുഭാഗത്ത് മക്കളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നോട് വല്ല ഹക്കും ചോദിക്കോ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ബാപ്പാരും ഓടുവാൻ ഉമ്മമാർക്ക് മക്കളെ കാണണ്ട മക്കൾക്ക് ഉമ്മയെ കാണണ്ട ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനെ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ ഒന്നും കാണണ്ട കുടുംബത്തെ കാണുമ്പോഴത്തെ കാർത്തട്ടഹസിച്ചോടുമെന്ന് കുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതിനിടയിലാണ് ചില കുടുംബങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും മക്കളും ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടിയിട്ട് റാഹത്തായിട്ട് പോവാൻ ആ സമയത്ത് കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഫിയിന 
فَأَقْبَلَ بَعْلُهُمْ عَلَى بَعْلِ يَتَصَاءَلُمْ ആകൂട്ടത്തിൽ ചിലർ മറ്റൊരു ചിലരോട് ചോദിക്കും എന്താ പുത് നമ്മൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ സന്തോഷിച്ച് നല്ല റാഹത്തിൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോവുകയാണല്ലോ അതിന്റെ മറുപടി ആ കൂട്ടത്തിൽ മുതിർന്നവർ കൊടുക്കും ആലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സന്തോഷിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ പണ്ട് ദുനിയാവിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ നമ്മളെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരൊക്കെ നല്ലോണം അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് അള്ളാക്ക് പൊരുത്തല്ലാത്ത ഒന്നും നമ്മളെ വീട്ടിൽ നടന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മല്ലേ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം പോലും കള ആക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരും ഞാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല വാപ്പ പറയാൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ പൂർണ്ണമായ പൊരുത്തം സമ്പാദിച്ചു നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ കുടുംബ സമേതം പോകുന്നതെന്ന് ബാപ്പ മറുപടി കൊടുക്കും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ